രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പൂക്കൾ തേടി സെർച്ചിങ് ഫോർ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാറ്റേൺ കണ്ടെത്താം എന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പേജ് അറുപത്തിനാലിലെ സംഖ്യാമരം നമ്പർ ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യവും പേജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലെ സംഖ്യാ വള്ളി നമ്പർ വൺ എന്ന പ്രവർത്തനവും പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവനിലെ കളങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദ ബോക്സസ് എന്ന ആക്ടിവിറ്റിയും പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി അതായത് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പേജിലെ പാറ്റേൺ പൂരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെ പാറ്റേൺ പൂരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ടാവും പിന്നീട് പാറ്റേൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് പൂരിപ്പിക്കുവാനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും സംഖ്യാമരത്തിലെ ശാഖകളിലെ അൻപത് അറുപത് ഡാഷ് എൺപത് ഡാഷ് നൂറ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഡാഷ് എയ്റ്റി ഡാഷ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഇലകളിലുള്ള നൂറ്റി അൻപത് ഡാഷ് നൂറ്റി എഴുപത് ഡാഷ് 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 ഈ പ്രവർത്തനവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാം അൻപത് അറുപത് ഡാഷ് എൺപത് ഡാഷ് നൂറ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഡാഷ് എയ്റ്റി ഡാഷ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ബന്ധം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അത് വലിയ ആനുകൂല കാര്യമൊന്നുമല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ അമ്പത് അറുപത് ഡാഷ് എൺപത് ഡാഷ് നൂറ് ഈ ഡാഷ് ഇട്ടെടുത്ത് വേണ്ട സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡാഷ് ഡാഷ് ആറ് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇടയിൽ വേണ്ട സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതേപോലെ ഈ അൻപത് അറുപത് ഡാഷ് എൺപത് ഡാഷ് നൂറ് ഇവിടെ വരുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാം ഇതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നവയാണോ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നവയാണോ എന്ന് നോക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വൺ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും കാരണം അൻപത് അറുപത് എൺപത് നൂറ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതാണ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടു നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എത്ര വീതം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി എത്രയാണ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അൻപതിനോട് എത്ര കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് അറുപത് കിട്ടിയത് അറുപതിനോട് എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് അതിനോട് എത്ര കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് എൺപത് കിട്ടുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതായത് വ്യത്യാസം എത്ര എന്നാണ് എത്ര വീതം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അൻപതിനോട് എത്ര കൂടുമ്പോഴാണ് അറുപത് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാം പത്ത് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സംഖ്യയെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാം അതായത് എത്ര വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്താണ് വ്യത്യാസം അൻപതും അറുപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്താണ് ടെൻ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതോ കുറയുന്നതോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് വ്യത്യാസം എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക എങ്കിൽ ഏത് പാറ്റേണും നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം പത്താണ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ടെൻ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായതിനാൽ നമുക്ക് ഓരോ സംഖ്യയോടും ഈ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടണം കിട്ടും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം അമ്പതിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ അറുപത് കിട്ടി അറുപതിനോട് പത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ സെവൻറ്റി എഴുപത് കിട്ടി എഴുപതിനോട് ടെൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി കിട്ടി എൺപതിനോട് ടെൻ ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിട്ടി അതിനോട് പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സംഖ്യകളുടെ നിരയെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന
നൂറ്റി അൻപതും നൂറ്റി എഴുപതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പക്ഷേ അതിനിടയിൽ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ആ സംഖ്യ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപതിനോട് ഒരു സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടി അതിനോട് ഒരു സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കിട്ടി അതായത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നടുവിലുള്ള സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപതും നൂറ്റി എഴുപതുമാണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം നൂറ്റി അൻപതിനോടുകൂടി എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അൻപതും പത്തും നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അറുപതും പത്തും നൂറ്റി എഴുപതാണ് അപ്പൊ ട്വൻറ്റി ഇരുപതാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഈ ഇരുപതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും പകുതിയാക്കുമ്പോൾ ടെൻ കിട്ടും അപ്പൊ ടെൻ വീതം നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സംഖ്യ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഇരുപതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ പകുതിയാക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് ശരിയാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി അൻപതിനോട് കൂടി പത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും നൂറ്റി അറുപതിനോട് കൂടി പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതിന് ശേഷം അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതാം നൂറ്റി എഴുപതിനോട് ടെൻ ആഡ് ചെയ്താൽ നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപതിനോട് കൂടി വീണ്ടും ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി കിട്ടും അതിനോടുകൂടി വീണ്ടും പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൂടി കൂടി വരുന്നതാണോ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കുക കൂടി കൂടി വരുന്നതാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണെങ്കിലും വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക കൂടി കൂടി വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ വ്യത്യാസം അടുത്ത അക്കത്തോട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പാറ്റേൺ കിട്ടും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഈ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓരോ സംഖ്യയോടും ആ വ്യത്യാസം കുറച്ച് കുറച്ച് അടുത്ത സംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് സംഖ്യാവള്ളി നോക്കാം നമ്പർ വൺ നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇത് കൂടി കൂടി വരുന്നതാണോ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കൂടി കൂടി വരികയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് കൂട്ടേണ്ട പാറ്റേൺ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് നോക്കാം വ്യത്യാസം നൂറും നൂറ്റി പത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്താണ് നൂറ്റി പത്തും നൂറ്റി ഇരുപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും പത്താണ് പത്ത് വീതം കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ആഡ് ടെൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം നൂറിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്തിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നൂറ്റി ഇരുപതിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടി അടുത്തത് നൂറ്റി മുപ്പതിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി നമ്മൾ ഓരോ ലീഫിലും ആ ചെടിയുടെ ഇലയിലും എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈസി ആയ ഉത്തരവും പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവനിലെ കളങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കൂ എന്ന പ്രവർത്തനം നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ബോക്സേഴ്സ് ഇതൊരു കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പതിമൂന്ന് ഞായർ പതിനാല് തിങ്കൾ ഇത് കലണ്ടറിൽ നോക്കി ചെയ്താണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു അത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം പതിമൂന്ന് ഞായർ പതിനാല് തിങ്കൾ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് എന്നുള്ളത് അക്കങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അതുപോലെ ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ അതും കൂടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ആ ക്രമത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടി കൂടി കൂടി വരുന്ന സ്റ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടു നോക്കാം പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഇവിടെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രമത്തിന് പോവുകയാണ് പതിമൂന്നിനോട് കൂടി ഒന്നാണ് കൂട്ടേണ്ടത് പതിനാല് കിട്ടാൻ പതിനാലിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് നിസ്സാരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഡേയ്സിൻ്റെ ഡേയ്സിൻ്റെ പേര് കൂടി എഴുതാം ഞായർ തിങ്കൾ ആ ക്രമത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഇങ്
ഞായറാഴ്ചകളിലെ തീയതികൾ നമ്മൾ ക്രമത്തിൽ എഴുതുകയാണ് കലണ്ടർ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം സിക്സ്ത് തേർട്ടീൻത്ത് ട്വൻറ്റിത്ത് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഇനി നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ചകളിലെ തീയതികൾ എഴുതി നോക്കാം സെവൻത്ത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ഞായറാഴ്ചത്തിലെ തീയതികൾ ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് സൺഡേ സിക്സ്ത്ത് തേർട്ടീൻത്ത് ട്വൻറ്റിത്ത് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി കൂടി വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി വ്യത്യാസം കൂടി കണ്ടെത്താം സിക്സിനോട് എത്ര ചേർത്താലാണ് തേർട്ടീൻ കിട്ടുന്നത് ആറിനോട് എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പതിമൂന്ന് കിട്ടുന്നത് ഏഴാണ് ഓരോ സംഖ്യയോടും ഏഴ് വീതം കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും അതായത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഓരോ സംഖ്യയോടും ഏഴ് വീതം കൂട്ടിക്കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഏഴാണ് അവിടെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏഴ് വീതം കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പരും കിട്ടുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് മൺഡേ നോക്കാം സെവൻത്ത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് കൂടി കൂടി വരുന്ന പാറ്റേൺ ആണ് അതും ഏഴ് വീതം കൂട്ടിക്കൂട്ടി ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഏഴായത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം തിങ്കളാഴ്ചത്തെ തീയതി ട്വൻറ്റിത്താണ് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച അതായത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണല്ലോ കൂട്ടാനുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ ഏഴ് വീതം കൂട്ടിക്കൂട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇരുപതിനോട് കൂടി ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തേഴാണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി സെവൻത്താണ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ മൺഡേ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മൺഡേ എന്തായിരിക്കും ഡേറ്റ് എന്നാണ് അതും ഈസിയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിനോട് കൂടി സെവൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത മൺഡേ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അങ്ങനെ ഡേറ്റ് കലണ്ടറിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും മുപ്പത്തി ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതോ ആയിരിക്കും അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതിനോടുകൂടി ബാക്കി വരുന്ന ആ സെവൻ ഡേയ്സിൻ്റെ ബാക്കിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കലണ്ടറിൽ മുപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്നോ ദിവസങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മുപ്പതാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ബാലൻസ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളും കൂടി എണ്ണി നോക്കുക മുപ്പത്തി ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിനോടുകൂടി ബാലൻസ് വരുന്ന ആ സെവൻ ഡേയ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്നതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വിരലിൽ എണ്ണി നോക്കിയാലും കിട്ടുന്നതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് അപ്പം ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയും മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ സെവൻ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഒരു ത്രികോണത്തിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വീതം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അത്തരം മൂന്ന് പാറ്റേണുകൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു പാറ്റേൺ ലാസ്റ്റ് പാറ്റേൺ നമ്മളോട് പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഈ നാലാമത്തെ പാറ്റേണിൽ വേണ്ട നമ്പേഴ്സ് സംഖ്യകളെ നമ്മൾ എഴുതണം അതിൽ മൂന്ന് വൃത്തങ്ങളുണ്ട് ആ വൃത്തങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വരേണ്ട സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പാറ്റേൺ എടുക്കാം ഇവിടെ അടിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് മുകളിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തിയേഴും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും പന്ത്രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് നോക്കാം പതിനാല് പതിനെട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായ രീതിയിലാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം പതിനാറ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക
പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് പന്ത്രണ്ടിനോട് എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് കിട്ടും അടുത്തതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർട്ടീനിനോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നാലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പതിനാല് നാലും പതിനെട്ടാണ് ആദ്യത്തേതിൽ നമുക്ക് മൂന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേതിൽ നാല് ആണ് വ്യത്യാസമായി വന്നത് അടുത്തത് നോക്കാം പതിനാറ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് പതിനാറിനോട് എത്ര ചേർത്താലാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടുക അവിടെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് കൂട്ടി നാല് കൂട്ടി അഞ്ച് കൂട്ടി അപ്പോൾ അടുത്തതിൽ എത്രയായിരിക്കും കൂട്ടേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആറാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ആറ് എന്നായി അപ്പൊ അടുത്തതിൽ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ട സംഖ്യ ആറ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളാണ് കൂട്ടേണ്ടത് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ അക്കങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് ഇവിടെ ട്വൽവ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലാകും പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ത്രികോണത്തിൽ ആദ്യം വരേണ്ട സംഖ്യ പതിനെട്ടാണ് ആ പതിനോട്ട് എയ്റ്റീനോട് കൂടി ഈ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിൽ വരേണ്ട സംഖ്യയും കിട്ടും നമുക്കങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കാം ഒന്നാമത്തിൽ പതിനെട്ട് എഴുതി എയ്റ്റീൻ എഴുതി അതിനോട് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും അതും നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഈ പതിനെട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോറും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂളിലെ സംഖ്യയായ ആ വൃത്തത്തിനുള്ളിലുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനെട്ടും ഇരുപത്തിനാലും കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു ആണ് മുകളിലെ സർക്കിളിൽ വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എഴുതി പക്ഷെ ഇതായിരിക്കുമോ ശരി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം മുകളിലെ സർക്കിളിൽ വരുന്ന സംഖ്യകൾ അതായത് മൂന്ന് പാറ്റേണിലും ഉള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പാറ്റേണിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ടാമത്തതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് തേർട്ടി ടു മൂന്നാമത്തതിൽ തേർട്ടി സെവൻ മുപ്പത്തിയേഴാണ് നാലാമത്തത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഈ ഇരുപത്തിയേഴും മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിയേഴും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതും കൂടി കൂടി വരുന്ന പാറ്റേണാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്കാം ഇരുപത്തിയേഴിനോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്താലാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടി ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ടിനോട് അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടിനോട് അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയേഴ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുപ്പത്തി ഏഴിനോട് അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം മുപ്പത്തേഴിനോട് അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള സംഖ്യ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഉത്തരം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കിട്ടി ഈ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം അല്പം കുഴക്കുന്ന അതായത് പലതരം പാറ്റേണുകൾ ഒരേ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ക്ലാസ്സിലെ ഉയർന്ന നിലവാരക്കാരെ അതായത് തല പോകിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഇത്തരം കീറാമുട്ടി പ്രശ്നങ്ങളെ സാവധാനം വൺ ബൈ വൺ ആയി പരിഗണിച്ച് ചെയ്താൽ വളരെ നിസ്സാരമായി നമുക്ക് ഉത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം പയ്യത്തിന്നാൽ പനിയും തിന്നാലും പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം സാവധാനം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ